Իրանցի փոքրիկ ռասան ընդհամենը երեկ տարեկան է, բայց արդեն պայքարում է ծանր հիվանդության սուր լեկեմիայի դեմ։ Տասահոմիս առաջ ժիր շարժում փոքրիկը սկսեց հոգնել ու կիչ վազվզել։ Որև է մեկի մտքով չանցա, որ ռասան կարող է լուրջ խնդիր ունենալ։ Իրանում ստուգումներից հետո ծնողները որոշեցին ռասային բուրզունության նպատակով նաև Հայաստան բերել։ Արյան կրկնակի հետազոտությունը ծույցտվե� Մենք նսեն ենք, որ այստեղ բուժման լավ պայմաններ են, լավ մասնագետներ, Հայաստանն ու իրանը հարևան են, ունեն լավ հարաբերություններ։ Մեկ տարի այստեղ ենք բուժում նիրականացնում, գիտենք ամեն ինչ աստո Հասան հոսպիտալացվել է ծանր վիճակում, հիմա աղմգում է ամբողջ կենտրոնով, բարեկամացել է բժիշքների հետ։ Լավ ես գում, լինվում լասնային լեկոզ ունի երեխան, հիմա բուժման պունում է, իշպես տեսնում եք շատ ակտիվ է։ դժվար ու երկարատև բուժումը կարող է ձգվել ոչ թե ամիսներ, այլ տարիներ, ռասային տանիքը դեռ այստեղ կմնա։ Իմ գործն արտահանում է ներմուծումն է, փոքրիկին այստեղ մանկապարտես կուղարկենք, կինը սիրանում աշխատում էր այստեղ երեխային է խնամում։ Վստահ եմ, ամեն ինչ լավ է լինելու, ուզում ենք, որ բոլոր երեխաններ նարող չանան։ Նոր հետազոտության տվյալով աշխարում տարեկան գրանցվում է մանկական կաղցկեղի մոտ 400 դեպք։ Հայաստանում նշում են մանկական կաղցկեղից 70 տոքոսը բուժվում է, շուտով կհրապարակվի նոր հետազոտության արդյունքը, վստահ են թիվ նավել ինկը լինի։ Շատ պրատակոլներ և շատ բուժական սխեմաներ, այսօր որ Հայաստանում